本节目由含有 1.8 倍鲜活营养的经典冷藏鲜牛奶独家冠名播出，鲜活经典顶配营养。澳洲自然养品，健康新时尚。本节目由思维师行业赞助播出。本节目由东风标致 408X 行业赞助播出，共赴桃花坞，拥抱无界生活。本节目由纯灵环保科技， 2 4小时安心入住的多乐仕行业赞助播出。本节目由饭店味道说做就做的加乐斯厨匠赞助播出。走了，走了。哎呀，哎呀，我来，我来，我来。哎呀，哎呀，哎呀，走了。拜拜，拜拜。哎呀，哎，哎呀，哎呀，哎呀，刚要过来接一接。哎哎哎哎哎，手手、啊、手。金哥，是我金哥，我撤了，正好。这来欢送我来，是来欢送我的吗？是，我送你到这儿。哎，要不要不你就别送，要不你就离开千里之外，拜拜，拜拜了。你送送吧，真的送我吗？行，拜拜，拜拜。你还不如不送呢，拜拜，留步吧，我走了，拜拜，帅哥们，咱们家送人连个门都不出，咱家，咱家这个好客之道这一块儿呀，哎，哎。人家人家家还知道出来送两步了，一个一个是卖过这条线的都没有啊！拜拜，下次见。走了，拜拜，拜拜。朋友嘛，不需要太多矫情的话，说了再见就一定再见。面对告别这个永恒的命题，或痛哭流涕，哎呦，完了完了完了，或热烈相送，我走了，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜，或平淡的道一句早安、午安、晚安。太美了，反正没人知道怎样告别才是最佳答案。那就尽情去做世界上第二浪漫的事吧，让告别日也变成好日子今天是桃花坞倒数第二天，让我写稿。呀，小杨来了！哎，杨来了！杨来了！杨，杨，杨，杨，杨，你来！我走了，只是路过。又来吃啥子？那个是吹的哦，我没让你有点吃虫子。<笑>这个岩茶得用开水。谢谢。劝你不要是吗？我不会品茶。喂呀，喂呀，喂呀。不用不用不用，算了算了算了算了算了算了，不用不用不用不用不用不用，来来一杯茶一杯茶，不至于不至于。哎呀，你说说这，我真就是怎么说呢，无语。<笑>你听过那个歌吗？啥？就是那个《大家来恋爱》。我听歌少，主要平常。也可能我唱有有的有问题。不是，就是我听歌少，你唱的没有问题。至上感情稳定。稳定啊。那你是跟他聊了多久？你觉得可以谈，可以提，就是在一起了？一个多，将近一个月了。啊，就每天都聊天。对。相当于啥？你说我去吃饭了，你就跟他讲说我去吃饭了，我今天吃了什么什么什么。也不是，就是吃的时候你就会随手拍个照片吧。哎、哦、呀，天哪，好甜呀，救命！他，你看梦姐现在都是羡慕。天哪！哎，梦姐，我就想想问一下，你以前的男朋友都对你咋样呀？也不唠嗑，也吃饭也不跟你说，拍个照片就能让你激动半天。<笑>他真诚的在羡慕，不是，我现在有有些心疼梦姐，怎么办呀？你会碰到最好的。天哪，好厉害呀、啊！木溜溜嘛，已经嗨嗨了
，欢迎来购买食材和日常用品。走，花钱去捡。大傻子，大傻子，是大傻子。哎，它怎么是复读机吗？它是复读机啊！大傻子，大傻子，咱有多少钱？咱有的是钱。行。有的是钱。哎呀呀呀！哎呀呀呀！榴莲要一百，太贵了。榴莲要一百，太贵了。江疏影是，才貌双全的女子。嗯、这俩东西我们不不买回去都不合适哈。买了我们都买，这些都是我们的。哎呀，咱家没有钱了。桃花坞要结束了，还没有钱了，要结束了，桃花坞要结束了，要结束了。来吧，咱们斗舞吧。来吧，咱们斗舞。啊，下雨了。啊！我的衣服，我的衣服。没事没事，我来我来我来。我的衣服，王哥，我的毯，我的浴巾。啊！我衣服下大了。孙怡家书眼最美。你怎么不说话呢？这个人，你怎么回事？<笑>我俩是大傻,大傻子，你们有病吧？你们<笑>下来了，哎，雨就在这儿，看到没有？走过来了，看到没有？真有意思，现在就在那儿，看到没有？来了，来了，来了，走过来了，哎哎哎哎哎。嗯？这啥呀？重要通知，重要通知。二零二三年度桃花坞物学统一考试将于今天下午三点在桃花坞一号坞考场举行。考试，请全体坞民准时参加，不得缺考，不得迟到。重要通知，重要通知。二零二三年度桃花坞物学统一考试将于今天下午三点在桃花坞一号坞考场举行，请全体坞民准时参加，不得缺考，不得迟到。几点？下午三点。真损。那铃声太熟悉了，有一种好像要上课了，一下回到学生时代的那种感觉。觉得很像高考的时候。高考的回忆呀、啊，妈，一三年考，今年二三年了。你怎么理解巫学？巫学，巫学就是桃花巫的生存哲学。看巫民丢脸的一种学学科吧。嗯哎呀，等着吧，考试了，高考了，又考。我记得高考的时候特好玩，我爸，我爸那个那时候我在县城嘛，我爸在农村，也陪考吗？没陪考、嗯，但因为我小时候家里穷，家里就很少喝饮料，你知道吧？我爸就去我们那的超市，买了七瓶饮料，哇，七个不同种类的饮料在那，然后我就每次考试就带一瓶，可开心了。考试的时候，那个县城就是积水很严重，就是这么高的水。当时呢，我那是第一次夏天穿那种网网网网鞋，以前都穿晾鞋嘛。但我爸说去县城考，就买了一双那种鞋。然后当时就我爸就不舍得让我穿那个鞋踩水嘛，就是背着我，然后一路背到了考场。真的，哎呀，可好了呢。所以说呀，我能成为这么温暖的人是有原因的。<笑>自己说自己成为一个温暖的人，还是挺不好意思。<笑>我觉得我也是个温暖的人，对对对。<笑>我小的时候最早就是住那种上海那种石库门的老房子，我就是小时候最喜欢干的事情就是就是我我爸或者我爷爷把我抱起来，然后拽那个灯的那个。开关、啊、那个时候是一条线，线灯管，然后拉一下，滴咚滴咚滴咚，就最喜欢干这个事情。<笑>然后后来大概是初初中的时候，我再回过一次那儿的时候，我那时候个已经很大了，一米八了。然后那时候觉得怎么整个地方都小成这个样子，啊，就感觉小时候就是个哈哈比特人，霍比特人，霍比特人。因为小时候那个时候，你想个山，想个海，那都是啥样的？就是你，你感觉哇哇哇全是，但你现在一看，远没有你小时候想的那么大嘛。都是有头的，山总有顶，海总有岸。也三点了，是不是得考试了？
。哎呦，那赶紧呀，走吧，迟到了再不让考。走，出发，考试莫迟到。走吧，进京赶考。咱们去考试了，五十三啦。啊，走走走走走走，过去吧，过去吧，过去吧。我们今天我们最积极吗？这个也太严格了吧！沉着冷静，细致认真，这真的是高考的感觉呀！魏老师，你们是监考老师是吗？对对对。缺考，宋同学，王同学，王和弟，他在拍 MV。都都朝这边，都朝这边，就可。你们要想要这边可能是 D D J 台，女生往中间来一点，男生把女生给包起来吧。接着上，接着接，接着来，接着来，然后松一点，哎，再再交叉一下，可以松一点，左右摇一下那种。哎呀，我身份证忘带了，哎呀，身份证我忘带，不让进考场。你迟到了，你迟到了。咋整啊？身份证呢？你带铅笔了吗？你带铅笔了吗？哎呀，我。我就带一支，我，哎，你一半我一半。<笑>老师说进考场的时候不能玩手机，要收手机啊。哎，他又拿不出来了。<笑>我来了，要抽吗？啊，要抽号，抓呀。抽号，抽座号，不能乱抽。我座位十六号。哎呀，咱俩挨着，你别抽我的。哎呀妈呀！哎呀，我女儿。哎呀妈呀！太好了。哎呀，哥哥，你行啊！你旁边摊上学霸了。嗯。哎，你旁边有学霸。哎呦！哈哈哈哈哈哈！来吧。哎呀，哥哥，哎，这是你第八次来高考。哈哈哈哈哈！留级八年。看这个还有点紧张了呢。啊！我看这准考证还有点紧张呢。好久没考试了。是。啊！哎，不是，老师，我们得先检查这个是不是密封的。好的。现在明显不是密封。你先说清楚，管我叫什么？老师。什么叫老师？老师是谁？老师，行，<笑>也不容易。老师，老师，我举报，这个拆封了，我不考了。没，没我不考了。好，这个啊，这个你不考，你考这个了。<笑>啊，这这个是密封的。那我们就准备开始吧。好，好,好，好，嗯。现在我们撕开这个考试题，嗯、那个你先说一下，给大家有什么奖惩？如果考试优异的。啊，是不是要分成几组啊？还是怎么个考法？你看，你都撕完了，你再让我说，我压力就大了啊。<笑>是这样的啊，这个桃花坞都三年了，你们有很多都是老坞民，但是呢，也很多人就说啊，因为是老坞民嘛，就自诩是对桃花坞是什么事儿都了如指掌，是吧？今天呢，我们就说谁也别说谁了如指掌，今天我们就看见没有，桃花坞物学等级考试。谁是了如指掌的？咱一考便知。行，直至我们选出了我们的等级考试的物学专家之后，关键是节目组给我们准备了一份非常贵重的礼物，用心、非常珍贵的礼物。先不说这个礼物是，当然了，我还用你说吗？你看我这个，<笑>我这么大岁数人，我还不懂这个。半天我就说了一句话。嗯、<笑>好了，开始。各位考生。按座位号坐好，按座位号分组，讨论确认自己组的队名。咱们现在呢，一共需要分成三队。我觉得咱们就这样，一队、两队、三队，那仨人一个人进一个队。行，行，可以。好。组名，我们叫师生情谊。你是我们的师傅，<笑>你应该写恩重如山。哎，叫雪人熬粥妹。一<笑>一鸟鸟龙奇异派，鸟龙奇异派行牛，太太厉害了，鸟鸟你好聪明啊。
好，三个队的名字都已经起好了。我们现在的考试正式开始了。好，我天哪，太紧张了。来，请出题。听力题，哎呀 ，All i t for you， 稍微再稍微的，啥玩意儿？哦，我我，请问，我知道李雪琴听到了什么 ？I'm waiting for you。不是不是，我为，他是为你千千万万遍的英文啊，是英语啊。Thousand thousand 是吧？就是为你 thousand and thousand times。谁明白了答案？赶快举手抢答。好，周一伟。周一为你千千万万遍。不行，得说那个英文。我们回答出来了。来，一个一个来，一个一个来。It's only for you, thousand ten thousand。哎，就这个味儿，就一模一样。对，这就是原版，这就是原版。你能再说一遍吗，志胜？ I turn for you, it is thousand and ten thousand. What? Thousand and ten thousand. That's so weird. You guys, you also say your, your, your. What did you hear? I'm always for you, thousand and ten thousand. Come, let's look at the correct answer. 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 啥？你说啥 ？I always for you。不是，不是，不是，他啊，我们对了，我,我们对了。I always for you， 我们对了。老师，我们对了。因为那道题，我现在都已经有点忘我自己说的是啥了。我听，我也没听明白。我说这啥回事呢？这这，所以说这那道题挺离谱的，但是仍然有很多人听出来了。说说明我这个英语功底还是很深厚的。接下来我们进行第二题，嗯，请听题。<笑>请问，此段音频中你听到了哪几位务民的笑声？啊，有你们。没我，没我，没我，有我，有我，还有谁来着的？还有龙哥，还有龙哥，还有龙哥。龙哥说有他，他把他写上去。徐志胜，辣姐，徐志胜，辣姐，鸟鸟，鸟鸟，笑声啊！他只说了笑声。哦，哎哎啊！坏人们把他挡住，人民。来，没有啦，请公布正确答案。哎呀，我刚答出来了，满分。<笑>我没笑，你咋没笑？你的哈哈呢？各位都是这样，你笑没笑？我没笑，你干啥呢？你呲个大牙嘎嘎乐？我呲个大牙是微笑。你出生了。智胜，你确实有笑声。好，下一道题。你是这样的。智胜，你把板拿过来。另一个答对了。下一道题，请进入第三题。哦，小丁羊，小丁羊，羊羊羊羊羊，慢点。狗，请问，此段音频中，张国立说了几次“羊”？这是国伟老师的声音。我。我都没听出是我。十一二次，十一次吧。我听出十三次。没有没有没有，是小心羊，小心羊羊羊羊羊羊羊。OK， 行，听你的。十还是十一？前面还有两次。小心羊，小心羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊羊。前面是八次，我感觉十或十一，十一吧。行，十一是个好的数字。请答题，好，龙队，龙队，龙队，啊，十一次，周一围队，八次，十次，十次，好，来，我们现在宣布正确答案，十一，十一，十一，十一，十一，哇，哇，学霸队，我们改名叫学霸队了，好，这一轮龙队答对了。
现在我们到了这个单元的最后一题，请听题。你好啊，我的老朋友们，我在云龙雪山老子长村的桃花窝等你回来。请问他在说什么？你好，我的老朋友。我在，我在云龙雪山,山老子长村的桃花窝。老朋友们正，他在说什么？老朋友们，我在日日落西山。后面那句我没听清，有有记吗？听不清，我一个字我都听不清。我连他说木牛流马都听不懂。哦、你好，我在那、呃。我知道，我知道，我知道。让梅哥写、啊。我先写，你们先心里心里边盘一下。快点打了，就是你！哈哈哈哈哈！哎呀，考个试不容易呀、啊！哎呀，可以了噻！马上，马上，我们我们检查一下作业。这题这题得逐字对，就是他了。哎，对对对对对对，我觉得应该是错了也没办法了。错了就错了，我觉得我们家对字最多。亮题白，亮亮来。来，我再念念。你好，我的老朋友们，我在日落西山等你回来。好啊，我等你回来。好，他已经过了。来念第二个。你好，我的老朋友们，我在玉龙雪山下的老职场村的桃花屋里等你们。哇，绝了！我感觉应该全对。哇，哎，他们，他们，让他们说了，该他们说了。该你们了。你好，我的老朋友们，我在玉龙雪山老职场村的桃花屋等你回来。啊，你不知道写的。他睁眼说瞎话，作弊。他睁眼说瞎话。没事没事，咱念咱的，咱念咱真正的案子。没，我们是那个，我们是在玉龙雪山的一碗水镇的桃花屋等你回来。好，好，好，来，最接近答案的，来。哦。最接近的就是第二组了，接下来选择题了。现在我们进入选择题啊！以下哪个不是周一围抓徐志胜头发后？知道是吧？我知道，我知道。你是啥时候被抓的？就是那个。六六五年的时候，我我有点看不清，我去看看，我去看看。我挺逗啊，那<笑>哥哥这个肯定是，哥哥这个肯定是。你的嘴还是闭上的，闹呢，哥哥。一<笑>维哥抓智胜的头发，然后龙哥的那个表情。来，现在准备举题板，啊、呃，现在全都不对，全都不对啊 ？B 呀 ，B 吗？答案是 D。啊啊！哇！哈哈哈哎，我们对了，我们是对的。哎，我们对了呀。我们对了。答案是 C。D。你这不是答案 C 吗？大妈，大妈，上面出答案了，这是在这儿。上面出答案了。哦，嗨，你大妈看答案是 D， 答案是 D， 那我们答对了。我们也对了，我们也对了。对对对，第一组和第三组对了，第二组错。我看出来这一轮下来，第二组基本被淘汰了。嗯、我帮你拍。一二 ，OK。哈喽，儿子，可怜了，你去干活了吧，宝贝儿。干活不说，下雨还没干成。哎，去干活去了，干活去了，下雨还没干成。
，怎么样？心态爆炸，太可爱了，宝贝，真的，这个是泡面，简直。来吧，来吧，来考试吧，加入考试。考试。错过，错过啥了？错过了考试。太棒了，没想到我二十四岁了还能错过考试。<笑>好，下一道题。来，请出题。啊、徐志胜，客观啊，客观啊！哎，这个题出的太有意思了，排长你说吧，估计这个答案是你定。我就看看这个正确答案是啥，我不答了，你们答吧。行行行行行，行行。不是啊，不是啊，节目组答案就行。是是是是是。不告诉我，我是公平公正。哎啊，他要告诉他，啊，他好过分呀！我不，我不告诉，告诉谁去啊？这么难的事情，这个真的太难了。这个只有哥哥有正确答案。排长啊，排长，你你写一个。哥哥，你定死吗？哥哥定死了，死了。反正我一会儿啊，我就扔笔，我就走。我跟你说，<笑>哎呀。说吧，来，三二一 ，A A B。哎呀，哥哥，你那个 A 是谁写的？<笑>行了。哎，你们选的 B 是吧？他没写小辣。<笑>明白了。来，请看真实情况。啊！大点出来。六五零，永远三个人。正确答案是 B， 对不对？对。对。但是这题我输的不遗憾，徐志胜，因为你最后跟郭麒麟走了。<笑>那谁也不想在六五零呀？不是，就我们俩的答案是，汪台的答案，我们都是。<笑>我们这是汪台点头的答案，你只是这个片段赢了。<笑>赢赢了游戏，输了职场。以后我们三傻永远三个人。那那么接下来下一个问题是：三傻永远两个人 ，A 徐志 A，A 徐志胜王传君 ，B 徐志胜王鹤棣 ，C 武大靖徐志胜。行了，赶紧赶紧过吧，这一题在这。下一道题，请问，鸟鸟对谁割下了狠话？这啥呀？我就把话放在。鸟，来吧，鸟，回答吧。对谁放狠话呢？这是啊？怎么是我们六五零内部人员呢？到了，怎么回事啊？狠话放的太多了。中文四个是放给谁了呢？我写了，随便写了。三、二、一，亮黑板。好，第一组和第三组答对了。啊、我看这段，别放了吧，就龙哥这个人绝对不可能再骗到我，我就把话撂下。哎、啊，我确实觉得人有的时候要经历一些事情才会成长。那如果这这种成长必须要有一个坏人的话。那我愿意他是我。我的妈呀！一本正经在那说瞎话，我真的救命了。龙哥土味情话这一块拿捏了。哥哥，哥哥，六五零没有你了。六五零永远是，永远是我们三个人。龙哥，你这社会经历比我还丰富呢。做坏人都说的这么理直气壮啊！没有，人家说的是做好人。没有，他说如果成长到时候要做一个坏人的话，那个坏人就是我。是，是这样说的你都没听懂人家说的是什么？来，再放一遍。人家说，如果这个成长需要一个坏人
，就是我要他说的是他说，那我愿意当这个坏人，让你什么？所以我这个话也是这个意思呀。你想哪儿去了？我的意思就是他把自己美化成。我听明白了，我还用你给我这么解释？开玩笑，你这个，我成老年痴呆了。急了，我这个没，没事，下一题。来，请，请看下一题，俩考官打起来了啊！王传君为何如此苦恼？你看他那个脸，你回忆回忆。我怀疑你们如果没有的话，我来给周哥吧。我来，这个二选一。我怎么觉得是这这这个呢？我感我感觉是这这个。我一个。那行，那我们就那啥吧。这个是吧？嗯，我感觉是这个。三二一，量体板。量体板。好，第一组答对了，其他两组都错了。来看正确答案啊！这最正常的答案，咱。这笑给他干嘛？你笑干嘛？你笑。我不知道。<笑>这这这确实够烦人的，表情逐渐变异。变异。行，赖我了。没事，哥，咱有有的是分行。如果这个团队一定要有一个坏人的话，那只能是我了。我把话撂在这儿。<笑>我自己是很喜欢这个物学考试的，它又很好玩，然后它又很轻松，然后。刚好又发生在我们《桃花坞》的后半期，其实是对整个节目一个很好的回顾跟总结。做完这些题，我觉得每个人都好可爱，就是小辣呵呵拿着那个鱼，就是能感觉到他很害怕，但是责任感让他放不了手，就是那种理性与感性的碰撞，让他不停的尖叫。做完这些考题，我发现其实真的还经历了不少事情。只有周一围一个人这个表情，现在整个桃花坞都这个表情啊！<笑>就大家各自的屋里发生了很多可能我没看到的事儿。咋的？你们就这么热衷于扣我鼻孔啊？我怎么记得是我呢？等<笑>于你们每我不在的时候，你们每个人都扣过我鼻孔是吧？因为因为你不在的时候，我们都到你那边打卡了。<笑>桃花坞其实有很多不一经意间的一些故事，害怕得说实话。<笑>你真是个狠人儿！通过这种考试，一下子就把那种最美好的东西浮现出来，让大家去重温，真的是一个非常非常幸福的事。今天下午的考试到此结束，还没颁奖呢。现在颁奖，现在我宣布，恩重如山组获胜，每一个人都有小礼物。得第一名的秘诀是什么？得第一名的秘诀吗？想知道吗？接下来的画面，请不要眨眼。徐先生，客官啊，客官啊，不要走。发现了吗？没有的话，我们再仔细看一遍。行行行行行，行行。不是。我就看看这个正确答案是，嗯，我不答了，你们答吧。是是是是。这个肯定分房的时候，这个也不是。
歇会儿吧，歇会儿吧。颁奖仪式，棒棒棒！是不是要现在上面去啊，老师？对，来，请来。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。江舒阳，哦，徐志胜。谢谢谢谢谢谢。哇，哇，好有意义啊！哎，我昨天拍那可以洗出来啊。哎，真的耶。哎，我的帅叫吧。有。八姐，八姐，对，精神病人，雪雪，雪雪，哎呦，哎呦，怎么会有这种照片？我的妈呀！哎呦我的妈哦！哎呀，哎呀，哎呦，受不了了！亲戚好，哎呀，哎呀妈呀，哎呀呀，哎呀，又来了，又来了，哎呀。看到我跟雪琴就是那两个人抱着那张的时候，啊，好有氛围哦，好喜欢那张。我们跟陌生人在一起会是那么远，然后呢，稍微认识的人是多远，然后特别亲密的人是多远，他会有那种那个距离的。但是就是像我的性格，我可以愿意跟一个人这样抱着，我觉得我是。觉得这个人我是跟他待在一起很舒适的一个感觉的。一般的话，我不太习惯于就是肢体接触那样子的。但是我跟我特别舒服的人在一起的话，我就会不太去在意这些东西。哦，好凶！啊！哦！这腿我也可以，宋同学。你来。我真的可以。你来。哎呀，我真的可以啊！你不信？我也不想，就是说我也不是不信了，只是不想看而已。哎哎哎哎哎！哎，你知道，就是不，就是咱就说嘛，就其实不是不相信他，我们就是不想看而已，我们并不是很感兴趣。但他硬要给我们看的话，也不是不可以看。来吧，你表演一个吧，不，你表演一个吧，不，你来吧，我前后左右被你堵死了，口不消。我现在的感觉就是，你来嘛，好像大家认识了很久了。然后他就不表演了。怪我们吗？其实不怪我们，对吧？就怪他自己。对人小时候经常会想象，爱是一种特别轰轰烈烈的感情，有的时候不是。原来，看起来最让人开心的是最生活化的场景。你们那边呢？建议，来一碗啊，文思泉涌。好馋呀、啊！我也想。苗鸟，你是不是觉得哥哥做了完了不吃不逛？那没有，其实不用。稍微有一点点馋。饿不？哥，我给你整点炒饼去。我又炒饼，我刚吃完，我那点消食片刚把这炒饼削过了。<笑>但我哥哥，你现在炒我还能吃。我把消食片炒进去。<笑>你要现在炒我还能吃。这<笑>位消食片炒饼。<笑>越吃越能吃。我觉得这些生活中的很小的事情。这些点点滴滴拼凑在一起，就是最完美的生活。快，把你桃花币交出来，你自己拿吧，好吧。把桃花币。哇，好浪漫的破碎啊！我、哦、真的好好看呀、啊，王春军。哎呀妈呀，我上去再歇会儿。好，你待会儿再上去。啊。哎，周同学，周同学，周同学，哎呦我的妈呀！哎呦，这种事情我也是一般人不给你看的。我跟你等会儿，你等会儿，你等会儿，我就喜欢你这个姿势。哎，走。<笑><笑>哇，他们在干嘛呢？谁呀、啊？全在结业，纷纷在结业。汤姐在哪里啊？咱准备好了再让她来是吧？对。因为汤姐是我们的至尊 VIP， 毕竟汤姐也是剪了三天的羊粑粑，充了这个卡。没有他，就没有我们养生馆，所以我们就包下了一片沙滩，精心的为汤姐这个准备了一场沙滩 SPA 体验
，看看怎么布置一下。先先在这儿把给它铺好，铺在这儿。我们是不是没有打带那个那个气筒？没有，没有，我用嘴吹。一、二、三。但是这个吹不起来的，徐总，一会儿咱们三三个大大倒下一枚大枪，因为这这这缺眼儿了。<笑>汤姐的头掉了，哎呀，汤姐的头掉了，特意给汤姐买的能飞的汤姐。这个茶几，徐志胜，你录一个给汤姐的话。夜来香，永香水。<笑>汤姐，夜来香，永香水。汤姐，哎呀，姐的腿，哎呀，汤姐的腿。哎呀，我的妈呀，汤姐，这不剩啥了呀，汤姐这块<笑>哦哦，这样就对了，这样就对了，我知道。这个咋，汤姐咋飞呀、啊？哎，有个遥控器。哦哦哦。行吧，这个靠谱吗？可以，这个靠谱。哎，一会儿汤姐来的时候，让他去接汤姐。<笑>在哪儿？是这儿吗？是谁呀、啊？志胜吗？来接。哇，你这个裙子好看吗？有我们今天的服务格格不入。<笑>啊哈，啊哈。欢迎汤姐。啊哈哈，我听到你的声音了，孙姨。欢迎汤姐莅临未来乡啊！不对不对，哎，这叫啥名来着？夜来乡正规养生馆。生馆今天我们花了重金为您包下了这片海滩。哇、哦，太感动了！您目之所及都是姓汤的，以后海洋不叫海洋，叫海汤。<笑>这是我精心为你准备的，七彩绚丽，棒棒的。你们今天有点太费钱了。没有没有。怎么说呢？你挣银那一百呀，今天晚上全用光了。<笑>哎呀，您稍等，这一段得需要您自己走。站好，站好，这队形摆好了，咱们是吗？小心一点，有舞蹈伴奏啊！啊，萤火虫啊，真的是。红红毯，你一点没泡的，给我的，给我，给我。他这个风不对，走。汤姐，这是为你的。哇，汤姐！哎呀呀，哎呀呀，哎呀，汤姐，你等一下，等一下。汤姐，我们我们把 slogan 背说一下，那个一、二、三。夜来香，勇敢飞，汤姐永相随。哇！哎，汤姐，这是为您准备的一百克拉的这个黄钻，就是你玩累了，就是如果那个低血糖，你可以舔一舔。<笑>真在这按摩呀？对。哎呦我的妈呀！怎么回事？给我汤姐摔着了。<笑>我怎么样才能值得在这按摩呢？来吧，汤姐，你把眼睛闭上，我们给你个惊喜啊！<笑>行，可以了，汤姐，接下来是给你的特色服务。闭上眼睛啊，别看啊。好了吗？开始了啊，汤姐。哈哈哈哈哈！你要干嘛？<笑>我这音乐听着瘆得慌的，在这儿。你那个放个厉害的，汤姐。哎呀，这个好。这个可以吧？可以是可以，但你那个是小提琴，我拉的是二胡呀。<笑><笑>你咋能干嘛？一会儿涨潮，汤姐你就飘走了。<笑>一会儿涨潮，咱们就水上按摩哈，咱们整一个。那个叫啥？水疗。<笑>
了。<笑>一路走来，印象比较深刻的就是我跟徐总在做第一单生意的时候，在谷仓的客厅沙发，客人没来，我跟徐总先泡上了。还有就是汤姐冲至尊 VIP， 还有就是海边的那个结业。来一首，给姐姐再来一首。<笑>我觉得对于我来说，是一个很完美的句号。夜来香，未完待续。耶、yeah. yeah. 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 ！六五零 ，five。<笑>去海里，我要去到海里去。<笑>今晚的钱你拿不到。哎哎哎，哥哥哥哥哥，刹车刹车刹车刹车刹车！哎呦妈呀！哎、真刺激呀、啊！要不停在篮球场？行啊，先投五个。OK。怎么说？我们今天就最后结个业，第三季的最后一次这个篮球 solo， 就蛋炒饭吧，谁输了谁来，行吗？行，谁输了谁炒这个蛋炒饭，可以，好吧？可以。哦，两个球吧？可以啊，两个球，可以啊。你先发，我先发。斗牛啊！啊！哎呀，穿拖鞋还要这么大。啊！一零啊！嘘嘘！干啥呢？哎呀，让你稍微发挥一下。小样，在我面前就感觉这么轻松得分。一比一 ，Let's go！ 准备热锅，王春军。准备热锅吧，这饭你必炒。哎呦！准备热锅。观众朋友们，《桃花坞》第三季，《桃花坞》第三季，二傻最后一次单挑，结果马上揭揭晓。收工，收工好的，观众朋友们，本次《桃花坞》第三季最终的篮球结尾，王和弟胜出。Yes， 哎呀，老矣老矣。那你慢慢炒啊，我那个歇会儿啊。你歇，你歇。要不要喝喝喝点水什么的？有吗？感觉你没有。没事，不难过，不难过啊。输给我很正常，大人总是要老的，小孩子永远要长，<笑>永远要肩负起啊！难过了是吧？你看我像是难过的人吗？难过的气儿都上来了，只是有点累。难过的上气儿不接下气儿。其实你觉得今年爆炒跟去年那个烤串相比，你觉得哪个轻松一点？我觉得烤串要轻松一点，是吧？是吧？你觉得？主要也问问题还是在于以前是三个劳动力，对对对，现在变成了两个劳动力。三还是一个很稳定的一个数字哈、啊，配搭，铁铁三角，对，比较稳固，比较稳固一点。而且这少的还不是一个一般的劳动力
，小队是一个世界级的劳动力。啊，好的，下完油了过后，这个就先下了鸡蛋。好的，这个蛋要粒粒分开，还要裹着蛋。哎，两下子，哎，哎，哎，这才有那种爆爆炒的 feel。这煤气确实要用完了。嗯，气氛。正好是在我们结业的时候，突然发现煤气也快没有了。葱香蛋炒饭，哇，这个火是真要没有了，已经没了，我、哦、真的就没有了。在我们即将完成这个蛋炒饭的时候，这个火确实就没有了。好了，我们可以盛饭了。哎呀，开心。吃了下去给武大靖打视频吗？行吗？行，来吧。嗯，放那个什么胡椒粉是吧？嗯，两圈酱油，一勺胡椒粉，半勺盐。嗯，好像。我现在有个想法。嗯，如果下一季还有，咱还来。咱改爆炒改为私房菜，私房菜就是来咱家吃，规格得高一点啊。就是中午来咱家吃，嗯、咱做白天的中午晚晚上那个可以，正常营业的那个正常饭点营业的那个点可以。我感到悲伤，我会陪你晒太阳。好像他的声音啊！哎，宝子，铁铁，铁铁，嗯，你干啥呢？在车上啊？我刚，我刚去来玩，我刚骑，这刚骑完车，然后把这个放在车里边。给你说个事儿，嗯，汇报一下、嗯，汇报一下，吴老板，大师傅，是这样的，今天晚上呢是我们在桃花坞的最后一个晚上了。然后今天呢，最后一晚上，我们俩现在在我们的这个桃花坞的篮球场，做这个三傻爆炒的结业。我都已经听说了，咱这个三三傻这个词儿啊，上回啊，给那个二傻还贴了个盒儿。哎，嗯，你都看到了，来给你看一眼，大家看看，给你看看，这就是我们的车。上车，上车。现在这小生意做的，瞧瞧。这是个山，那个山，咱仨截个截个图好不好？来来来，可以。<笑>行吧，咱也回休息吧。每天运动量那么大，行吧，我们也收工了。Okay, okay, 你要好好比哈， okay, 我们去现场看你。啊、嗯，再多啊，再多拿几个冠军啊。嗯、好嘞，嗯。开心点啊，拜拜，铁铁。拜拜。拜拜拜拜，拜拜。行吧，归家吧。归家。手机在你那儿啊？在在哇，月亮。看过的月亮。看过的月亮。刚好所有的呼唤都有回响，刚好所有的夜晚都有星光，有星光分别后的某天再次抬头望，又想起那时曾肩并肩。看过的月亮，哦，不能指，不能指，水要被割耳朵。完了，完了，对不起，对不起啊，不对啊，我指的是我自己。怎么？虽然就是仪式感，可能不如去年。三傻串八的那么有仪式感，聊的东西会聊的很多。今年跟哥哥我们两个人就是现在的默契，好像根本不需要多说什么。当下那个感觉，我们两个是能够同频的，互相都能跟着彼此的情绪。你有想过最后一个顾客是你吗？没有，好刺激的感觉。啊，就是也是想和鸟鸟多一些互动，因为就是觉得挺喜欢鸟鸟的，然后再加上就是想就是再做一个野台，因为除了六五零以外，其他都是关于就是养生这一块的嘛，我们就想说也想整一个就是这种关注心灵这一块，想上升一下高度。今天总之就是带给人快乐。我和鸟鸟，我们今天也有新野台，你们期待一下吧。
，你后面好像还要去一档就是工作，那个工作好像是要观察别人的工作啊，真的吗？你怎么能看出来啊？因为他们也找我了呀。啊、<笑>哎呀，你最近好像是要开演唱会了，是不是啊？还没官宣呢，哦，还没官宣，这个不能看出来，这个看不出来。帮我看看这《兰桂喜事》大概能播到一个什么程度？是你画的家对不对？家喻户晓的程度。哇！哈哈我觉得梦姐真的超级厉害，我觉得梦姐是语言大师。现在，我现在最佩服的人是梦姐，梦姐就真的有一种我的我的姐姐的感觉。嗯，虽然我比梦姐大三岁，但我觉得梦姐才是我的姐。梦姐好支持，当然啦，我很开心和你一起做这个夜台的，是吗？但是我感觉好像只有我需要通过别人解读牌来感受人家是什么样的，你就是我咋的？容易看透别人，我还容易看透别人。其实我不太容易看透别人，只不过我就是也没有那么想看透别人。哦、是。你当时的时候，他们邀请你来桃花坞，你为什么会来呀、啊？其实我一开始挺不想来的，因为我觉得没有人，就没有人能经得起这样审视，你知道吗？我就很怕我会被批评吧，我觉得。你没有被批评过吗？从你就是进圈到现在，当然当然有。他们批评你什么呀？嗯，因为我的表演风格也不是那种情绪很强的嘛，然后就有觉得我比较闷的，就这个表演比较闷。当然，我觉得也确实有道理。我其实特别羡慕你这种性格。我觉得你是那种一开始，嗯，表达很多很直，然后慢慢的回调，回调到一个安全的程度，是吧？但我一开始就是比较封闭，很少说话，然后我需要调一调，往外调一调，才能有一些表达。就我觉得我们两个是那种性格完全完全不一样的人，嗯，所以我来的时候。我就说我对娘娘比较感兴趣，嗯，对，因为我之前咱俩不是一起上一个节目，我就是在讲那个完全不同的人，但虽然没有见到面，那就是那种完全不同的人。然后我就在想说，那我们完全不同的人是不是也可以成为朋友？所以我就就是后面就想说，会提出跟你搞夜台，其实也是想跟你多接触接触，方便观察你。<笑>那你观察到啥了？我就觉得你很脆弱，又很敏感。嗯，就是感觉你是那种，就是又迟钝又敏感。对，就是我好像，嗯，感受到一些东西，但我，我要好像要本能的压抑住那种感觉。你感受到什么了？就我有时候感觉到不舒服。嗯，但我觉得那应该是我的问题吧。但是我也会有，就是有感觉很别扭、不舒服的时候，那也只能就是自己缓解自己。但是我觉得，就是自己缓解不意味着要否定自己。那桃花坞这些活动有哪一个活动让你觉得就是很难受吗？嗯，其实我做所有活动都很忐忑。为什么呀？因为你们都是明星，就是，就是要么就很漂亮，要么就很聪明。你也很聪明啊！<笑>哎呦，好了好了，你也很聪明啊！你上了那么好的学校。
你想，你又觉得我们怎么怎么样？可是我们在这里一起录节目，说明我们都是同样的呀，不然我们怎么会在一起录节目呢？我们只是在不同的领域而已。你也是你这个领域的佼佼者啊。之前好像很难有这个机会，我也没有那么敢说，就是这次可能就是快走了，然后就放开了，觉得也没什么可失去的。而且当时，梦姐就用她的大眼睛看着你，你就很想对她倾诉一些内心深处的感受。我觉得一切就是你不开心呀、啊、焦虑呀、啊、有那些不好的情绪的来源，都是你想太多了。你就是有自己的不可替代性，你就是很不一样。慢慢随着播出，我觉得会有越来越多的人喜欢你的。哦，接梦姐吉，一定的。所以你后面一定会有很多工作的，因为他们都会争先恐后找你工作，然后还给你那个加钱。<笑>开心，开心，这么开心一点了。<笑>嗯，开心。娘娘，梦洁，娘娘，你的幸运数字是几啊？我我喜欢九。哎，那咱俩差不多。我喜欢三。哦，我很喜欢三的倍数。我也是，三六九。是，我也是，我也喜欢这个。我也是，因为三会让我觉得很稳定。啊，不是，我是觉得就是这个三这个数字很好看。你看，而且三，这不是三吗？倒过来看是。哦，梦 M 哦，所以干什么事我都喜欢选三。来，小敖。哎。现在您带什么呀？咱们奶爸不是马上要结业了吗？我得把空瓶赶紧放进回收站。这机制还挺周到的哈，挺环保的，是不是？是。而且它不止环保，我跟你说，咱们的经典冷藏鲜牛奶呢，营养是非常优秀的，其中呢富含了三点八克。鲜活乳蛋白一点八倍，鲜活营养，给我们提供了高达两百三十毫克的免疫球蛋白，特别厉害。那我们就最后再用经典鲜牛奶碰一次杯吧，也多亏了他这一季的陪伴，陪我们上过高山，现在又来到了海边。哎，泡鲁达，完成，干。嗯，那就暂时和鲜奶爸做个告别，我来画一个，嘿嘿，开开心心。好，那我们的鲜奶爸就正式结业啦！结业，哇！这次的告别呢，并不是结束，因为经典鲜牛奶还会在我们的生活中一直陪伴着我们，鲜活营养我们每一天。走吧，回去吧。可以。嗯。嗯来吧，讨论吧。咱这叫桃花坞大结局。哎呀，留个悬念呢，到最后。因为六五零每年搞一个策划，所以今年我们又开始了。咋整呢？还能有啥活动呀？你鬼点子多，<笑><笑>我馊主意多，你馊主意多。那你馊主意，我们能从中汲取一些。对，对哎，馊主意来了啊！哎呀，我听一听，就整个像那种毕业典礼似的，然后那种一般说谁谁毕业了，不都要念一段吗？哎呀，我知道了，那谁玩儿谢霆锋坐在那个对校长位对，对，就是那样。完了，那个嫡姐、男姐、嫡姐、男姐，完坐在分立什么教导主任啥的，完了坐，坐一排全都这样的，他们必须得这样式的。对对，就必须这样。完了，旁边还得坐俩学生。对，坐<笑>后边有站着的。那<笑><笑>理论上说，其实。只有三年老污名是毕业，两年相当于大、呃、就是大年二,二,二年级。那合着就咱几个和梦姐毕业了
，那你给俺们几个送走了呗。连连我都没毕业，讲讲你你这个旗下的挺大呀。<笑>连我们几个送毕业了，又开始努力了。嗯，想最后一期呢，哥哥。我们最后一期想做那个毕业典礼，咋样呀、啊？哎呀，哥哥，哥哥是一点不关心咱这个家呀，哥哥。其实我建议还是以玩游戏为主，比如说两个人扯一根皮筋儿，完看谁先松手，就是寓意就是说分离使人痛苦。毕业典礼不是一个很典型的，这个就好看了。哥，我感觉你累了，你要不回躺会儿呢？嗯。哥哥领导六五零主要还是一个主打一个不干活比较有效。<笑>哥哥以前领导六五零缺点只有不干活，现在又捣瞎捣乱。<笑>优点也是不干活。<笑><笑>嗯，我带你们想点游戏。《桃花坞》三季播出以来最炸的那次就是他给你化妆，咱们最后一次就两两配对化妆，<笑>就完了。咱整《桃花坞》非诚勿扰。炸炸！哎，吃席呢？实习不错，咱整个婚礼呗。我行，我做过婚礼策划师。谁接呀？管他谁，随便安排俩人接呗。感觉最后呢，适合成为这新娘新郎的不多，甚至有可能都在这屋。<笑><笑>就想做婚礼，但发现婚礼虽然荒诞，但是在那选谁谁结婚的时候呢，就发现好像也不太可行，然后很遗憾就回到毕业典礼。我觉得我们现在最简单的是，把稿子写完，整个毕业典礼。行，来吧，开始。我现在一种感觉，六五零回来了。哎呀，<笑>写吧，开始吧。这块得断一下。我感觉这个地方是有点问题的。就是好自为之，应该断一下。那就写这个吧，这块更要有感情了，能行吗？我感觉现在有点单薄呢。好自为之，对对对对对，我觉得是这个。我觉得写稿的压力是很大的，因为我自己确实在创作上面没有那么能够帮到他们，所以我选择的方式可能是更多的是一种陪伴。你们仨呀，就负责好好写稿，一切事情交给我。明白。哥哥呀，写稿帮不上啥忙。哎呀，哥哥。哎呀，哥哥。绝对填满你们的胃。哎呦，这个炝锅面。有人花钱吃喝，有人花钱啥来着？唱歌，唱歌。有人花钱美容，有人打牌自摸。啥？<笑>今天我接个好活，有人花钱和我陪人唠嗑。哈哈哈！叮咚，谁呀？张惠妹。哎呀，行了，我操着用完快起来了。来来来，我觉得他们就是很认真的人。雪琴就是帮台说，行了，我觉得满意了，那就这么写了啊。对，这个版本就是最好的版本。然后雪琴说，再过一过吧。然后小辣就捧着电脑在那儿再念一遍，念到哪儿薄弱了，然后大家在一起改一改。尴尬，尴尬，还是尴尬。有矛盾要解决。智胜就是在大家快睡着的时候，用他大嗓门把大家喊醒。那就那，老头儿。<笑><笑>我觉得他们是表面上嘻嘻哈哈，实际上特别有责任感的一帮人。但还好，就是我们四个人一直都在一起。因为我发现，当我说想放弃的时候，他们就会毅然的端起那个电脑，说开始。来吧，开始，干。但是大家在共同努力去做成一件事情，最后希望能出一个好东西。六五零不成功，变成人。一<笑>，又是一呀、啊，又是一，循环了。一，哟，哈喽，六五零的朋友们。大包炒的朋友们，听说你们每天都工作的很辛苦，给你们送点吃的，作为我们结业的礼物。哦，这个太……这但是我们今天准给你们准备的东西都是，哦，你吧，一起吃吧。谢谢二傻。我们我们爆炒给你们准备了一份礼物，但是你们四个人只有一个能拿到。这是一个环保包，然后每张皮只有一个，所有的花纹都全世界只有一只，然后刚巧这一只上面是六五零。
，我们给他们准备了一份礼物，呃，然后是觉得六五零真的是在桃花坞是大脑，然后他们一直在高速运转着他们的大脑，不断的在为我们这个节目输出各种各样的内容，真的非常费心思，所以决定就是在最后感谢一下他们，然后呢，做点吃的，然后送给他们。然后跟他们玩玩游戏啊，最后把那个礼物送给他们。感谢吧，拜拜，感谢感谢，这个太好了，拜拜拜拜拜拜拜拜拜，谢谢，唱的家人们。李月清，哎，晚上别睡太死啊。又来啊？不然？不可能。等你们到天亮，我跟你们说。龙哥，龙哥已经在想了。哎呀，本来说是没事，怎么又有事了？还以为我们要搞事情、啊，太坏了，走之前还跟人留点。有点这种。六五零，做大做强。